네 안녕하세요 석프로입니다 오늘 제가 여러분들한테 해드릴 레슨은 제가 이 레슨을 배우고 나서 정말 저는 신세계를 경험했는데요 정말 너무 간단한 이론이지만 이 부분을 알고 모르고는 굉장히 큰 차이라고 생각합니다 오늘 제 레슨 잘 들으시고요 여러분들도 신세계를 한번 느껴봤으면 좋겠습니다 가성비 좋은 골프용품은 ATNH 샵 오늘 레슨은 스피드에 관련된 레슨인데요 저는 태생적으로 비거리가 좀 짧은 스타일이에요 그래서 항상 공을 치면 친구들보다 항상 뒤에 있고 그래서 비거리에 대한 욕심이 굉장히 커요 아 쟤보다 한 번은 멀리 내보내고 싶은 데라는 생각도 속으로 굉장히 많이 하고 있었고 그리고 뒤에서 아무렇지 않은 척맨 뒤에 있는 공이 내 공인 줄 알고 가서 쳤지만 굉장히 자존심이 많이 상했죠 그래서 어, 비거리가 짧은 사람들의 마음을 누구보다 잘 알고 있어요 그래서 저는 정말 공을 칠때 정말 세게 치려고 노력을 했어요 그래서 남들은 예를 들어서 3시간을 연습을 하더라도 땀도 잘안 나는데 저는 한 2시간만 연습을 하더라도 그냥 온몸이 그냥 사우나예요 땀이 너무 많이 나가지고 그래서 어느 날 어떤 프로님이 저한테 와서 이러는 거예요 야넌 진짜 용 쓰면서 공 친다 근데 어떻게 저거밖에 안 나가냐 완전히 물총이네 이런 얘기를 하셨어요 그러면서 야너 한번 똑딱이 한번 해봐 라고 하시는 거예요 그때가 중학교 2학년인가 3학년인가 그랬었던 것 같은데 그래가지고 제가 똑딱이요? 하면서 가서 공을 치려고 하는데 갑자기 공이 안 맞는 거예요 똑딱이를 하는데 진짜 헛스윙 비슷하게 쪼르식으로 나가는 거예요 그때 진짜 좀 충격이었어요 그러면서 거봐 너 그럴 줄 알았어 라고 하더니 야너 다리 모으고 한번 똑딱이 해봐 라고 해서 다리를 모으는데 막 중심을 못 잡고 있는 거예요 제가 이렇게 그러면서 저한테 하신 말이 너는 그렇게 자꾸 몸으로 자꾸 공을 치려고 하니까 비거리가 나갈 수가 없어 이런 얘기를 하면서 이런 예를 들어주셨어요 야너 테니스를 하는데 너 테니스 하는데 이팔 이렇게 놓고 이렇게 몸으로만 공 치는 사람 봤어? 너 이런 사람 봤어? 라고 하면서 너는 지금 이렇게 공을 치고 있는 거야 아니 공을 치려면 이렇게 팔을 써서 공을 쳐야지 그리고 더 세게 치고 싶다면 몸을 써서 이렇게 어깨가 힘이 빠져 있는 상태에서 공을 쳐야지 이렇게 뭉친 상태에서 너는 이렇게 공을 치려고 하니까 이 짧은 똑딱이도 못 맞추고 있는 거야 라는 얘기를 하시는 거예요 그래서 이제 저한테 어떤 연습을 시켜 주셨냐면요 이렇게 공을 세게 놓은 상태에서 자몸 많이 쓰지 말고 치고 또 걸어가서 치고 또 걸어가서 치고 이건 하루 종일 해 라고 해서 저는 또 시키면 잘하니까 계속 그것만 했어요 진짜 근데 신기한 게 원래 2시간 연습을 하면 막 온몸에 땀이 나고 막 기진맥진 했었는데 한 2시간을 하는데도 별로 안 힘든 거예요 땀도 별로 안 나고 아 그러면서 아 스피드를 내는 게 이런 거구나 아 이렇게 몸으로 힘으로만 때린다고 이게 스피드가 내는 게 아니구나 라는 거를 그때 깨닫고 비거리가 많이 증가한 적이 있어요 그래서 저는 아직도 공을 세게 치려고 하면 이러한 습관들이 있고 이 골프 습관은 정말 세살 버릇이 여든 간다고 정말 어렸을 때 나왔던 버릇이 지금까지도 나오고 있어요 그래서 공을 세게 치려고만 하면 백스윙으로 올라가서 자꾸 어깨로 이렇게 덤비려고 하고 정작 중요한 이 팔이 내려오지 않고 자꾸 어깨로 치려고 하면서 이제 미스가 나는데요 이런 문제들은 정말 많은 골퍼들이 겪는 문제이기 때문에 이 부분은 꼭 신경 쓰셔서 연습을 하셔야 어 우리가 부상 없이 그리고 용 쓰지 않고 공을 멀리 칠수 있을 거라고 저는 생각합니다 가성비 좋은 골프 용품은 ATNH 샵. 자, 어깨 최대한 힘 빼주시고요. 자꾸 다운스윙 때 어깨를 쓰려고 하지 마시고 어깨 힘 빼고 오늘 제 레슨이 도움이 되셨다면 구독하기 한 번씩 눌러주시고요. 저는 다음에 더 좋은 레슨으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>